ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ നിലവറയുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കഞ്ഞു കയ്യുണ്ണിയാണ് പല നാട്ടിലും പല പേര് പറയും കഞ്ഞുണ്ണി കച്ചുണ്ണി എന്നൊക്കെ പറയും കയ്യുണ്ണിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് വെളുത്ത പൂവുള്ള കയ്യുണ്ണിയാണ് നമ്മൾ എണ്ണ കാച്ചാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ കറുത്ത പൂവുള്ള കയ്യുണ്ണ കയ്യുണ്ണി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെടുക്കരുത് നമ്മൾ വെളുത്ത പൂവുള്ളതാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം ഇതേപോലത്തെ വേറെ ഇലകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി എടുക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ഇലയോട് കൂടി ഇതാണ് ആ ചെടി അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഇതും കൊണ്ട് എണ്ണ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കയ്യുണ്ണിയത്തിൻ്റെ വേരൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് സ്മൂത്താക്കി അരയ്ക്കരുത് എന്നാലും ഒരുപാട് ക്രഷ് അരയ്ക്കാതെ ഇരിക്കരുത് ആ പരുവത്തിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളമൊന്നും പാടില്ല നമ്മൾ ഈ മഴക്കാലമാണ് ഇപ്പോൾ പറിക്കുന്നതാകുമ്പോൾ ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് അരയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും എണ്ണ കാച്ചാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ക്രഷല്ല നമ്മൾ പാകം നോക്കാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് അങ്ങനെ അരയ്ക്കണേ കേട്ടോ നമ്മൾ നീരെടുത്തും ചെയ്യാറുണ്ട് നീരെടുത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യണ ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും നീരെടുത്ത് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ പാകം നോക്കാൻ പാടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും എളുപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് എണ്ണയിലേക്കിട്ട് കാച്ചാം അപ്പോൾ വലിയ കുറേ എണ്ണ കാച്ചണവരാണെങ്കിൽ വലിയ പാത്രം എടുക്കുക ഞാനൊരു അര ലിറ്ററിൻ്റെ മാത്രമാണ് കാച്ചുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ അര ലിറ്റർ എണ്ണ പാത്രം ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത ഈ കയ്യുണ്ണത്തിൻ്റെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇടുന്നത് നമ്മുടെ എണ്ണയിൽ തിള വന്നതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ തിള പതുക്കെ തിള വന്നപ്പോൾ ഞാനത് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇതിൽ അധികം എണ്ണയുടെ അംശമില്ല നല്ല വെയിലത്ത് നിന്ന് പറിച്ചായതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമില്ല സോറി അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇതിനധികം പത വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചെറിയ പാത്രം എടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോൾ എടുക്കുവാണെങ്കിലും അത് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയതിന് ശേഷം അതിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം മാത്രം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടിയിൽ നമ്മുടെ ഈ അരച്ചെടുത്തൊക്കെ പാകാവും പക്ഷേ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ ഉരുട്ടി എടുത്തായിരുന്നു അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ എണ്ണയിലേക്ക് അപ്പോൾ ആ പതഞ്ഞ് പൊങ്ങണത് മുഴുവനും ആ ചെടിയിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പതയൊക്കെ നന്നായിട്ട് താന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എണ്ണ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുള്ളൂ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നല്ല തീയിൽ നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ശരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് വയ്ക്കുക നന്നായി കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എണ്ണ കാച്ചാനായിട്ട് അടുപ്പിലാണെങ്കിൽ തീ കുറച്ച് വെച്ച് കനലിൽ വേണം എണ്ണ കാച്ചാനായിട്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം താഴ്ന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്രയായി നമ്മൾ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പത വന്നതൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് മാത്രമായി കുറച്ച് പത മാത്രമായി ഇനി നറ്റ നല്ലോണം വറ്റിയിട്ട് നല്ല തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ഈ കയ്യുണ്ണത്തിൻ്റെ അരച്ചെടുത്തത് കുറച്ച് കൂടുതലും എണ്ണ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പാകം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ഒരു പതയൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് അതൊന്നെടുത്ത് കയ്യിലെടുത്തിട്ടൊന്ന് പതുക്കെ വിരലിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഞെക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കരിയല ഉണക്ക കരിയല ഉണങ്ങിയ ഇലയുണ്ടല്ലോ അത് പൊടിഞ്ഞു പറഞ്ഞ പോലെ പൊടിഞ്ഞു വരും ആ പാകത്തിന് നമ്മൾ വാങ്ങുക കേട്ടോ പിന്നെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ അരപ്പിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു പച്ച ഈർക്കിളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി തെളിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഈർക്കിളി എടുത്തൊന്ന് ഒടിച്ചു നോക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് ഒടിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാകത്തിന് വാങ്ങുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ എണ്ണ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം കുറച്ച് കുറച്ച് പതയും കൂടി ഉള്ളൂ അതും കൂടി ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരാണ്ട് നമ്മൾ 
അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വേറെ കുപ്പിയിലൊക്കെ ഒക്കെ പകരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു പഴയ തോർത്ത് കഴുകി ഒരു തോർത്തിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ എണ്ണ നമുക്ക് അതിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ അരച്ചിട്ടുള്ളതായത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ തരിയൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് ആ ച നമ്മുടെ അരപ്പിലുള്ള ആ എണ്ണ മുഴുവനും നമുക്ക് എടുക്കാം നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം നല്ല ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളർ എണ്ണയാണ് കറുത്തതല്ല കേട്ടോ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളർ എണ്ണയാണ് ഇപ്പോൾ അര ലിറ്ററിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം അത് വറ്റിപ്പോയി ഈ ഒരു കുപ്പിയിലേക്കാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും ചില്ലു ഉപ്പിലാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ച് വെക്കേണ്ടത് ഞാൻ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിക്കണത് അപ്പോൾ നിലത്തൊന്നും വീഴാതെ നമ്മൾ ഒഴിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹെയർ ഓയിൽ നല്ലൊരു ഹെയർ ഓയിലാണ് പണ്ട് മുതലേ നമ്മുടെ അമ്മമ്മ അമ്മമ്മമാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കുക അപ്പോൾ ഏത് എണ്ണ കാച്ചണതും അത് എന്തിട്ട് കാഴ്ചുവാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ പകം നോക്കാനൊക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡ